सो नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने हमने ये डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स पहले कि डेटाबेस की बेसिक क्या है क्या है डेटाबेस और हम क्यों यूज करते हैं ना मूविंग फॉरवर्ड जो और हमने ये देखा था कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वो डिजाइन का नाम है जिसको हम यूज करते हैं एक्चुअली डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लाइक माई एस है और एकल है एंड सो ऑन तो अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का जो जो की पार्ट है वो है एंटिटी अब हम देखते हैं कि एंटिटी क्या चीज है मैं इंटेंशनली uh, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू एन ओवरव्यू ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता हो एंटिटी बेसिकली डराइव होती है आपकी रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट क्या चीज है कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए जिसको हम लोग टेक्निकली स्कोप बोलते हैं स्कोप मीन कि मेरे सामने कुछ रिक्वायरमेंट्स आई मैंने उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए डेटाबेस डिजाइन करना तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए जो सबसे पहली चीज मैंने आइडेंटिफाई करनी है रिक्वायरमेंट्स में वो है कि एंटिटीज क्या चीज है गिवन रिक्वायरमेंट में से हर वो चीज जिसके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं हर वो चीज में आपकी नेम ऑफ अ प्लेस भी आ सकता है नेम ऑफ अ पर्सन भी आ सकता है आ, हर वो चीज और कोई और चीज भी हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं वो एंटिटी कहलाता है लेकिन जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स के आपने बियॉन्ड नहीं जाना और अभी हम ये एग्जाम्पल करके देखेंगे रियल टाइम ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा मैं एंटिटी किस चीज को बोल रहा हूं उसके बाद एक बार आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया रिक्वायरमेंट्स के अंदर नेक्स्ट थिंग इज एट्रीब्यूट ये बहुत सिंपल चीज है आप एंटिटी के बारे में या आप किसी चीज के बारे में सिनेरियो में से या रिक्वायरमेंट में से जो चीज स्टोर करते हैं यानी एंटिटी वो चीज है जिसके बारे में कुछ स्टोर किया जा रहा है एट्रीब्यूट वो चीज है जो स्टोर होगा यानी यू कह लें एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हम एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन अगेन गिवन रिक्वायरमेंट्स के अंदर एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू कीप द गिवन रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम जो भी हम, हमारा सिस्टम अंडर डिस्कशन है उसके बियॉन्ड नहीं जाना आसान लफ्जों में कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का सनेरियो है फॉर एग्जाम्पल तो आप इस सिनेरियो के अंदर रहेंगे यू विल नॉट गो टू फॉर एग्जाम्पल वहीकल मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि वो आपके स्कोप में नहीं है तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है उसके एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है ये सिंपल बेसिक चीजें हैं जो एंटिटीज हैं वो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे टेबल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं यानी डेटाबेस में जो हमारे ज्यादा कंसर्न की बात है या हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंटिटीज आर एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू टेबल्स इनटू डेटाबेस और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो टेबल के कॉलम बन जाते हैं यानी हम आगे जाके जब एक्चुअली हम प्रेस्टा शॉप या मेजेंटो को कॉन्फिगर करेंगे तो दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग जो आपको uh, आपको करनी पड़ेगी या हो जाएगी और वंस यू आइडेंटिफाई एंटिटीज एट्रीब्यूट्स देन यू आर गुड टू गो तो गिवन सिनेरियो में हर वो चीज जिसके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं वो एंटिटी कहलाता है और एंटिटी के आ, को डिफाइन करने के लिए जो स्टोर कर रहे हैं एक्चुअली वो उस एंटिटी के एट्रीब्यूट हैं एंटिटी कन्वर्ट हो जाती है टेबल में एट्रीब्यूट कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम में एंड जो कॉलम है वो डेटाबेस का स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है मतलब बड़ा एक कॉमन कॉलम है फॉर एग्जाम्पल आई अब आईडी में जो मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूं ना वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है यानी मैं कॉलम को और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता आसान लफ्जों में यानी मुझे कॉलम लेवल पे कुछ स्टोरेज लाजमी करनी है टू क्वालिफाई टू बी अ वैलिड कॉलम ऑफ अ डेटाबेस टेबल 